Sejam bem-vindos, hoje é quarta-feira, tá na hora do Caixa de Música. Que bom que você tá com a gente, viu? Muito obrigado pela sua presença, mesmo que distante, mas a TV Novo Tempo alcança você onde quer que você, onde quer que você esteja. Seja realmente pela TV ou pela internet, pelo NT Play. Não sei de onde você tá me assistindo, mas o importante é que você tá ligadinho agora para ser abençoado com muitas músicas. E olha... Se você gosta de música, primeiramente está no lugar certo, esse é o seu programa. Mas hoje tem uma galera muito especial, estou falando agora por mim, viu? Estou falando por mim porque eu sou fãzaço dessa turma e estou muito feliz de que eles estão por aqui. Não vão estar aqui comigo no caixa, mas a gente está fazendo uma ligação aí de vídeo, nesse período aí de distanciamento, a gente não conseguiu trazer eles, mas vai ter hoje esse grupo querido que eu acho que você conhece. Se não conhece, vai passar a conhecer, então fica por aí. Por quê? Talvez, de repente, você vai falar assim, é, eu não conheço, mas com certeza alguma música você vai reconhecer e vai falar, ah, é deles, desse grupo querido chamado Nova Voz, meus amigos Nova Voz, sejam bem-vindos. Aê! Que legal ter vocês aqui, gente. Olha, a gente vai ter muito tempo para conversar ainda, mas eu, logo para começar aqui no Cast Música, a gente gosta de dar as boas-vindas com o grupo, com vocês, cantando. Então, vou pedir logo de cara a primeira canção. Ah, essa música já virou um hino, já virou um hino e você... eu vou pedir para vocês cantarem. Canta aí, Geração. Voando pelo céu Levando o evangelho em suas mãos Toda tribo, língua e nação Irá ouvir Pra restaurar a adoração 
Olha, ainda bem que quando vocês cantam, gente, a câmera aqui fecha, porque, já tô falando, tá? Vou cantar o programa inteiro. Já cantei essa primeira canção, ainda bem que fechou aqui para ninguém me ouvir, mas ah, que legal ter vocês aqui, Nova Voz. Muito obrigado, viu aí a galera, todos vocês que estão juntinhos aí. Vocês estão falando de onde? Qual que é a igreja que vocês estão agora? A gente... <risos> Ah, olha, a gente podia até inventar né, uma história, mas o cenário não, não vai comprometer. A gente está aqui em Moema, que é a igreja que abraça a gente, aqui diretamente de São Paulo. Que legal. Moema foi a igreja, sempre foi a igreja casa de vocês? Ou vocês depois migraram, depois de um tempo? Porque, afinal, Nova Voz tem 30 anos. A igreja de Moema faz parte dessa trajetória desde o início? É, o Nova Voz tem 32. 32. <risos> 32 não, anos. é, deixa só 30. É, deixa só 30, fica melhor. É, nós, quando começou, ele começou na Central Paulistana. Ah. E com um, um ano e meio, dois depois, nós viemos para para Moema. Que legal, que legal. Gente, 32 anos. Eu sei que alguns de vocês estavam desde o início. Quem estava desde o início? É, imaginava que... Não, pergunta... A... Essa é uma pergunta, você pode passar essa pergunta? <risos> ou não, 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 preci, não preciso identificar quem estava no início, mas eu vou jogar para o alto, tá? Quem quiser responder. Mas o que eu queria saber é, vocês imaginavam que esse grupo faria, tão, é, faria tão, tanto sentido para tanta gente ao longo dessa trajetória, ao longo desses 32 anos? Olha, eu vou dar uma resposta toda psicológica, entendeu? Tem a ver com o meu trabalho. Você nunca vai saber é, o fim se você não começar o seu, tra... o seu trajeto, né? Uau. Então, a gente nunca imagina, a gente aposta, né? A gente fantasia, a gente sonha, mas é, a gente fica muito feliz quando a gente pode dizer que Deus nos surpreendeu, Ele nos presenteou, Ele nos abençoou até aqui, né? Então, a gente não imaginava nada, a gente era, eu era muito criança, muito menina, é verdade isso, né? Isso não é brincadeira, não. E aí, hoje, né, já experiente... A gente só tem que agradecer a Deus até onde Ele nos ajudou e estamos aqui, felizes pra caramba. Como vocês são um grupo vocal, acontece isso normalmente em todos os grupos, né? Pessoas vêm e vão e tudo mais. Então, só pra gente registrar esse momento e essa formação que tá comigo aqui agora, vamos se apresentar rapidamente falando o nome e a, a voz que vocês cantam aqui no grupo. Pode começar pela Adverde na ponta? Aí eu vou deixar ela se apresentar. <risos> Adverde na ponta, fala aqui, amor. Oi, gente, eu sou a Tati, eu sou soprano e estou há 13 anos no Nova Voz. Uau! Oi, Tati. Eu sou o Everson, gente, tudo bem, prazer. Eu, já que ela falou há quanto tempo que ela está, né? Eu canto barito, não estou há 20 anos no grupo. Uau! Eu sou o Eber, canto tenor e eu estou há 32 anos no grupo. Opa, temos um iniciante aí, ó, desde o início. Olá! Agora, não teve a, re a revelação. Eu sou a Priscila, eu canto soprano, 32 anos. Ô Priscila, que fique bem claro, oi, viu? Oi. Teoricamente, eu só tinha pedido para falar o nome e, e a voz. Vocês que quiseram se entregar aí, ó. Então, né? Então, fazer o que agora, né? Tem jeito. Oi, oi, meu nome é Ana, oi, eu canto Ana. contralto. Eu tô há 12 anos no grupo. Que legal. Bruno. Oi, oi, eu sou o Pedro, eu toco violão, ah, não é canto, Pedro. não sei cantar. Eu toco no, no Nova Voz, vai fazer dois anos. Boa. Um bebê. Fala, galera, eu sou o Bruno, Agora sim, canto Bruno. tenor, tô no grupo, vai fazer seis anos. Que legal. Eu sou a Karen, canto soprano, e eu tô há 20 anos no grupo. Tem a galera de Meu nome é Bruno... Ali. Eu toco guitarra, hoje eu toco violão, né? Mas eu toco guitarra no grupo e tô há três anos e meio. Olha aí, quanta história, hein, gente? Oi, gente, boa noite. É... Eu sou a Tiana e eu tô há três semanas. <risos> Oi, Tiana. Eu sou contralto. <risos> e nos teclados? Eu sou o Dudu. Eu toco piano e hoje completa dois anos de Nova Voz. Olha aí, feliz aniversário aí de Nova Voz aí, ó. Então, ó, vamos fazer o seguinte, então, pra comemorar esse momento especial, vou pedir mais uma música, hein? Então tem que tocar legal agora, hein? Tem que tocar legal. Vinde a mim, é a música. Canta pra gente. Vezes 
Incrível, né? A gente a está gente começando o programa, está no primeiro bloco, já cantaram, vocês já cantaram duas canções e duas canções assim, ó, icônicas. 
Aí eu quero saber como que funciona para vocês escolherem e olha que dedinho abençoado para escolher repertório, hein? Como que funciona? Seleção de músicas que Nova Voz vai cantar. Tem alguém que é o representante, tem alguém que tem essa função, é uma coisa coletiva, como que funciona? É uma coisa meio coletiva, assim, né? É, a gente tem uma, uma comissãozinha, né? Mais ou menos, assim, que é, sempre quando vai, vamos escolher música, que é na época de escolher repertório, hoje em dia não mais, né? Antes a gente fazia CDs né, com 10 músicas, né, a gente gravava a cada dois anos. Hoje em dia não, hoje em dia a gente grava singles, né, ah. mudou bastante. Mas antes a gente fazia assim, é, sempre o, o, o Alex, que era o diretor da banda, que já uhum. não está mais com a gente, uhum. se ele estiver assistindo também, um, um beijo, Alex, um abraço. É, era o Alex, a Priscila e o Eber, que eram os diretores. Então, assim, chegava a música, é, tinha que ter um ok dos três, certo? Tinha que ter o ok dos três. Se um não gostasse muito da música, a música já caía fora, já não, já não entrava. Então, é, é, esse era o, a, a comissão a aí. A cúpula. A cúpula. Essa é mais ou menos a dinâmica. E também, é, às vezes, é, é, é compartilhado com, com outras pessoas, né? com, com a gente aqui, para ouvir mais, para ter mais opiniões, mas sempre foi mais ou menos assim. né? Isso aí. Gente, para saber, como é que vocês... Como que funcionou a dinâmica do Nova Voz esse ano, em ano de pandemia, né? Como que está funcionando ainda? Voltou ao normal? Se adaptou? Coisa nova, diferente? Como é que foi? Ninguém, ninguém, oh, ninguém quer responder. Ninguém não, quer responder. Eu não quero falar essa... sobre esse assunto. Sim. Eu não quero falar sobre esse assunto. Está todo mundo traumatizado, né? Porque ninguém quer falar sobre pandemia. Isso, né? Chega. Ah. Bom, para a gente foi um ano muito atípico, muito uhum. diferente de tudo que a gente já tinha vivido no Nova Voz, né? Tivemos anos é, com muitas viagens, outros anos mais tranquilos, assim, muitas apresentações em São Paulo, mas esse ano foi um choque, porque a gente... É, Parou. A gente praticamente fez uma live, duas lives... É, nós fizemos duas apresentações e logo começou a pandemia. Nossa. Então, assim, foi muito difícil, porque é uma atividade, o um Ministério que fazia parte da nossa vida, assim, é, um contato, né, com as pessoas, enfim. É, tudo isso. Foi bem complicado, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas, algumas músicas virtuais, algumas lives, e, assim, a gente conseguiu... É, é, ter um chegar... pouco mais de contato com o Ministério, é. E, e chegar até aqui, né? Ou seja, até aqui o senhor os ajudou, Nossa, com certeza. Ô, gente, ah, bem. Eu, vou, eu vou precisar chamar um intervalo, tá? Fiquem por aí, se vocês saírem, não tem caixa de música, tá? Então continue aí. E você aí de casa, é rapidinho, tá? A gente já volta, tem mais nova voz aqui no caixa de música. Não sai daí. <música> Estamos de volta com Caixa de Música, tá comigo, né? Fica comigo porque, olha, vai ter muita música aqui ainda, hoje recebendo o grupo Nova Voz, esse grupo tão querido, tão especial, tanta música boa. Estamos à distância, tá vendo que não tem ninguém aqui agora, porque daqui a pouco eles entram comigo, voltam comigo por vídeo. Mas eu quero falar contigo, ó, pra você que quer aprender mais sobre Cristo Jesus, tem uma alternativa pra você, tá aqui na minha mão. É a revista Acordes. E como o nome mesmo da revista, da revista diz, você vai adquirir conhecimento através através de cânticos. O ensino fala assim, ó, a revista fala assim, o ensino por trás dos cânticos. Por quê? Porque com música dá para aprender um monte de coisa. Eu sei que tem gente aí que se apodera da música para se conectar com Deus. Então, olha, esse guia de estudo vai te ajudar nessa sua jornada. São 16 capítulos, cada capítulo um tema diferente e cada tema traz uma verdade junto com uma música que está na Bíblia. Sabia disso? Pois é, você tem que pedir essa revista para descobrir essas grandes verdades. E como que pede? Liga para cá agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, esse é o nosso telefone. Ou se preferir, manda um WhatsApp, manda o WhatsApp, liga, é, manda lá pro é, 12 9 82 44 44 49. Só mandar, quero revista Acordes pro WhatsApp e um atendente vai falar com você e essa revista vai chegar de graça na sua casa. Muita música boa para abençoar a sua vida, peça hoje mesmo a revista Acordes. Vou pedir para o Nova Voz cantar mais uma música para gente. E a música de agora vai ser O Meu Deus. Cantem para gente. Jesus, Jesus, Jesus. 
Nova Voz cantando pra gente, linda canção, obrigado por trazer essa música belíssima. E gente, eu tinha falado antes do programa começar, que eu não ia pedir assim ó, ei você, responda essa pergunta, mas eu vou me direcionar, aí vocês vão distribuir aí pra quem for necessário, mas pros novatos. Acho que na verdade a pessoa mais novata aí agora é a Tiana, né? Tiana tá por aí? Eu quero falar com você, você Tiana, olhando pra essa trajetória de 32 anos de Nova Voz, como que foi receber e aceitar esse convite de participar desse grupo? Olha, é, para mim é uma honra, né? Porque, na verdade, eu canto há muito tempo e cantei em grupos, em alguns grupos, mas, para mim, o grupo do meu coração sempre foi o Novo Voz. Eram as músicas que eu ouvia em casa o tempo inteiro, né? E para estar tá agora participando do Nova Voz é... Nossa, é uma delícia. É a oportunidade de ter amigos e cantar com amigos. Que legal. Né? Isso é incrível. Acho que é inevitável, né? Vocês que, que cantam juntos, viajam juntos, teoricamente, nesse ano não, não teve tanto isso, mas acaba se tornando uma família, né? E é o pessoal aí da a, a mesma cúpula né? que, que decide o repertório é também o pessoal que decide novos componentes. Como que funciona para escolher, selecionar? Ei, você canta aqui com a gente, você não, vem para cá. Como é que funciona? É, na realidade, a gente... Na, da banda, a gente usa o Marco, hoje o Marco, que dirige a banda. Legal. E no vocal é o Everson. Então, a gente divide isso com o Everson. A Pri, eu e o Everson de decidimos o vocal, o Marco, a Pri e eu decidimos o, a banda. E assim vai, mas geralmente é, parece que são, é só a cúpula, como você chamou, mas não é, não. A eu gente, que disse, né? Eu que é, disse a, a cúpula. Que disse. Mas a gente é, reparte muito as decisões com o grupo, com as pessoas, a gente ouve muita opinião e não é realmente uma Legal. decisão tomada exclusivamente. E eu acho que, acima de tudo, muita oração, né? 
muita oração, que eu acho que eu não, não falei aqui, mas muita oração, com certeza sempre, para que as músicas toquem o nosso coração, para que as pessoas que entrem façam parte, façam a diferença também na vida das pessoas que vão ouvir as músicas. Eu vou perguntar, uma, vou fazer uma pergunta, que eu não sei se vocês teriam essa resposta já em mente, mas o que seria necessário para cantar na Nova Voz? Simplesmente abrir a boca e saber cantar? Wesley, eu entendi essa sua pergunta e você pode vir fazer o teste domingo. Não entendeu? Foi. Né? Não dia 5, dia, dia 6. Não Venha, seria capaz, Wesley, eu não você imagino. Você será muito bem assim. <risos> oh, na verdade, é, é, assim, é tão interessante a história de cada um, que pena que a gente tem assim, pouco tempo, mas algumas pessoas a gente já conhece por não. aí, né? Algumas pessoas, como a Tiana, por exemplo, foi um amigo nosso que indicou, ele mandou um vídeo dela, falou, olha, eu, eu tenho uma indicação de uma amiga minha que eu acho que canta, que eu acho não, canta e acho que tem muito a ver com vocês. Então, cada um tem uma história, o Everson não, a gente estava na igreja dele, é, cantando, participando lá, não era nem o Nova Voz, e de repente a gente viu ele passando som, há 20 anos atrás, Nossa. e a gente falou, que isso, né? Que, que voz é essa? Me, ô menino, menino, vem aqui menino. E aí ele veio. Então, assim, cada um tem uma história engraçada. Legal. A Tati entrou cantando o contralto porque a gente precisava de uma voz de contralto na época. Ela não se adaptou ao contrato porque ela é uma excelente soprano. E aí ela abriu e falou, olha, não vai rolar eu cantando o contralto, continuar cantando o contralto. Então, obrigada aí, tchau. E a gente já estava super afeiçoado a ela. Isso já mudou, né? Lógico. Mas, assim, é... aí a gente pegou e falou assim... Fica, vai! E ela ficou. Foi assim. Então, cada um tem uma história. Muito bom. Ó... Nesse momento eu queria pedir mais uma canção para vocês. Canta aí agora, Atributos.
esse é o grupo Nova Voz, cantando lindamente, agora cantou a canção Atributos. Gente, é até perguntar para vocês, porque, né, 32 anos, vocês viveram aí algumas fases diferentes da música. Como que foi para se adaptar, talvez, do LP para o CD, CD para o digital? Como que funcionou isso aí? Muita diferença? Quem responde? Quem eu responde? acho que a, a, eu, eu a vou Karen. falar, a Karen. <risos> o início de LP eu não peguei muito, peguei a parte de CD, mas eu acho que o que mudou mais é atualmente, né? Que a, a linguagem da música mudou, a forma de gravar, não tem mais aquela questão de estúdio, de horas de estúdio, de fazer um CD inteiro. Então, agora são músicas, né? É, 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 são singles, então eu acho que agora foi a maior mudança de todas, né? De uns dois anos para cá, mais ou menos. É, acho que para todo mundo, não só para gente. Não, não só falando sobre é, não só a diferença do conceito, né? Sair do disco ou sair da quantidade de músicas que vai ser gravada, mas falando também do da forma como a música evoluiu, a música vai mudando. Claro. Eu lembro que quando eu e o Dudu a gente entrou a gente entrou, a, 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 a gente teve o, a, a cerimônia de iniciação meio que, meio que na mesma época. A gente, a, a gente sentou assim, duas crianças sentadas lá. E aí o, a, o, o cara que tava tocando violão que saiu, o Yuri, ele virou pra gente e falou: Ó, oh, vocês podem ficar tranquilos que eles sempre vão ouvir vocês. Todo legal. mundo aqui tem voz, a opinião de todo mundo é sempre muito importante. Muito legal. E eu acho que todo mundo falar é, 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 é ter as, tanto os mais jovens quanto os mais velhos de grupo todo mundo falando e todo mundo sendo sendo ouvido, a opinião sempre sendo levada é, levada a sério, e isso isso acaba que é, faz com que a, a maturidade do grupo é, evolua junto com a música. Que legal, que legal. Gente, eu quero conhecer um pouquinho melhor agora como cada integrante. Não conhecer cada integrante, vocês vão me apontar, eu vou dizer aqui algumas situações e vocês vão eleger quem do grupo, do grupo cabe bem nessa característica. Vamos ver, hein? É um momento exposição mesmo, mas vai ser legal, uma exposição do bem. Ao longo desses 32 anos, alguns menos, outros mais, enfim, quem aí é o mais provável de esquecer letra de música? Fala Ana. o nome que a gente... Ana. A Ana. Ana, Ana se, de... Ana. se, de... se defenda, Ana, Ana, que história é essa? <risos> é muita música para decorar, né? Eu entendo, eu entendo. A gente perdoa. Quem não, é... não, sabe por que, que eles falam isso? Pode sabe falar. por que, que eles falam isso? Porque na, na minha primeira apresentação com Nova Voz, eu, eu, eu ia cantar um solo, né? Um pedacinho de um solo, e eu tô bem do lado do Heber, e aí quando... Deu a, a minha entrada, eu esqueci a letra. Aí eu olhei para a cara do Ever apavorada. <risos> esqueci. Acontece, acontece. Deu um branco, apagou. Eu... Mas... É, então, aí eu fiquei com a fama, né? E agora, agora não é quem esquece, agora é quem inventa arranjo na hora que está cantando e todo mundo fica olhando assim, calma, calma, vai menos, menos. Como é que funciona aí? Acho que é aqui. Acho que, que é aqui. É Everson. O Everson. Inventa. inventa. É, acho que inventa. Melismas, dif melismas diferentes do tipo escorreguem agora vocês. Eu acho que é uma briga aqui, boa aqui também, né? São dois. Só porque a gente nunca consegue cantar duas vezes a mesma entendi, coisa, entendeu? É entendi. tipo isso. Muito bom, mas é. isso é, isso é uma, característica, uma característica muito boa. Agora uma característica que talvez não seja tão boa, tá? Quem é que sempre chega atrasado? Nos ensaios, claro. Porque se chegar atrasado no dia da apresentação, Sim. não canta, né? Não tem ninguém? N não. Tem? Atrasado? Ah, que grupo comprometido. Cada é por isso, é por isso, meus amigos, tá, o pessoal está assistindo em casa. Nova Voz, 32 anos, está aí, ó. Porque ninguém chega atrasado, todo mundo é comprometido, abraça esse ministério desde o início. E eu preciso chamar um rápido intervalo. Fica por aí. E, ó, não vai se atrasar, porque o intervalo é rápido. A gente já volta. <música> Estamos de volta para o nosso último bloco do Caixa de Música. É nesse momento que eu gosto de lembrar você que Caixa de Música está presente na internet. Então, ó, vai logo seguir a gente no facebook.com barra Caixa de Música ou no Instagram ou no Twitter também. Só procurar Caixa de Música. Estamos por lá. Quem acompanha a gente nas redes fica sabendo em primeira mão quem vai acontecer, quem vai passar por aqui, perdão. E você vai saber em primeira mão algumas coisas que, que, que vão acontecer no programa ou outras coisas que só acontecem com exclusividade lá na internet. 
Tem também um jeito de você reassistir, reviver qualquer programa que já passou por aqui. Como? Entra no nosso canal do YouTube, youtube.com barra caixa de música ou o NT Play, que é o grande acervo da TV Novo Tempo. E também você pode ouvir caixa de música, sabia disso? Através das plataformas digitais, no formato podcast, só procurar caixa de música no Spotify, Deezer, Apple Music, tá tudo por lá. Só ligar o seu, o seu, o seu radinho do carro, o seu fone no ouvido e acompanhar a nossa programação a hora e onde você quiser. Vou chamar a nova voz para cantar mais uma música e a música da, ve da vez é Vou. Cantei pra gente aí. Essa é apenas mais uma canção que você irá ouvir. Sabe alguma pregação faz chorar ou sorrir Mas essa emoção que existe aqui quase sempre é vã Pois fora desta comunhão ninguém mais irá sentir
Olha aí, música boa. Essa música que tem um clipe, a gente passa esse clipe aqui no, no programação na tela também. Então, ó, já fica a dica, viu, Nova Voz? Mandem sempre os clipes de vocês pra gente sugar ao máximo vocês aqui na, na nossa rede, na nossa TV. A propósito, vocês falaram muito bem dessa, dessa coisa aí. Um é diretor da, da, da banda, outro escolhe, ajuda a escolher repertório, pessoas. Como que funciona dentro do grupo a valorização dos talentos de forma individual? Como que funciona isso? Vocês ajudam a pessoa a... Ô, oh, tem alguém que compõe? Vai, escreve a música pra gente. Alguma dica de vocal? Ô, oh, ensina aqui pra galera. Como que funciona isso? Se funciona, né? Não sei. Ah, acho... Não, funciona, funciona. Eu acho que a gente vai... É, as pessoas vão aparecendo com seus talentos. Por exemplo, a Tiana agora acabou de chegar. Eu acho que ela compõe. A gente ainda não viu, né? Mas a gente está botando fé, assim, de que pode ser bom. Então, a gente já, já, hoje mesmo, a gente já estava conversando e falando para ela, traz alguma música sua e tal, acho que eu tenho, a gente já ouviu músicas que ela canta solo e tal. Então, assim, a Ana é fono, então ela sempre traz algum aquecimento, a Tati é personal, então ela é, é, é educadora física. Então, assim, a gente sempre aproveita também, dentro da profissão do que a pessoa faz e também dos talentos que ela desenvolve, né? Então, a gente tem a tesouraria, uma pessoa que cuida, é, é que tem facilidade com isso. Você vai aproveitando os talentos, claro. é assim que a gente tem que fazer, né? É, distribuir para que não sobrecarregue ninguém, que a gente consiga ficar tranquilão aí. Gente, como que funciona a agenda de vocês? Porque levar nova voz exige uma logística um pouco diferenciada. Como que funciona? É quem faz a agenda, é o, é o nosso baiano, Ivan. Então, a gente direciona, ela centraliza tudo nele. Então, ele que ele que faz os contatos com os pastores, com as associações, com as igrejas, quem quer falar com a gente, fala diretamente com ele, somente com ele. Então, ó, gente... Que aí não dá confusão, né? Boa, boa, boa. Ó, e o contato agora, gente, você que está assistindo em casa, está passando aqui na tela, você vai conversar com o baiano Ivan, só ligar para lá, isso é telefone e WhatsApp, né, também, só mandar lá mensagem ou ligar, isso, isso. e aí você vai ter esse grupo, com certeza você vai ser muito abençoado. Gente, é, eu vou falar por mim aqui, tá, porque vocês fazem parte da minha trajetória, eu que curto por demais é, música em formato de grupo vocal, Participei de alguns, Nova Voz, minha trilha sonora. CDzinho azul, Creio em Ti, o amarelo, Enquanto Eu Viver, a capa branca, o, uma geração, enfim. E agora o voo em formato digital, né? E o que, que vocês estão preparando para o futuro? O que, que tem, o, que, o que mais está por vir? O que mais podemos esperar de Nova Voz? Olha, recentemente nós gravamos algumas coisas, que não Obrigado. posso falar ainda, né? É, eu não posso. Ah, não, ó, ó. Mas, é, ó, fiquem ligados. Eu não sei se... É. Eu, é, eu só vou te interromper, tá? Eu não vi se vocês não leram as letras minúsculas do contrato, mas quando participa do cast de música tem que falar tudo, os segredos, tem que revelar todas as, as novidades. Desculpa, tô dizendo. Tem, tem que dar spoiler, então? Vamos, ah, vamos vai, lá. alguma coisinha, alguma coisinha. Uma coisinha? A gente, nós gravamos alguns clipes. Ah, e tem uma participação super especial em um deles, um amigão nosso. Mas logo mais vai sair aí. Fiquem ligados, inclusive, na, nas nossas redes sociais. Né, que logo mais sai aí. YouTube, é, vai ter dica aí no, no Instagram logo mais também, Facebook. Então, fiquem Eu ligados que tem coisa. Nós vamos cantar sábado agora, dia 5, na igreja do Morumbi. Vai ser transmitido pelo YouTube. Boa. Tá? E eu acho que vai ser presencial também, tem que se inscrever lá, mas... Mas estaremos lá. E depois, no outro sábado, dia 12, estaremos aqui na nossa casa para fechar o ano, né? Se Deus quiser, com alegria, fechando o ano aqui na nossa casa em Moema, dia 12. Que então, legal. dia 5 no Morumbi e dia 12 aqui em Moema. Gente, eu também. quero agradecer por demais. O tempo passa muito rápido aqui nesse caixa de música, vocês perceberam. Mas é bom porque passa rápido, que fica um gostinho de quero mais e já adianto. Quero vocês aqui, ano que vem, sentados aqui nessa caixa pra gente compartilhar muita história, muita música. E ó, mais uma vez, obrigado, viu, Nova Voz? Vocês estão no coração, sou fã de vocês, viu? Valeu, querido. Ó, e pra terminar esse programa de agora, é claro, vou pedir mais uma canção. Então, cantem pra gente com essa, essa música, pra terminar com aquela esperança que a gente precisa... Volta logo. E para você em casa, seja abençoado, sinta o abraço de Deus, onde quer que você esteja, com essa linda canção do Nova Voz.
Resposta certa Vem de ti 